Praise the Lord! கர்த்தரும் ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது அவர்கள் மகா சத்தமிட்டு அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர் வல்லமையையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் ஞானத்தையும் வலத்தையும் கனத்தையும் மகிமையையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள பாத்திரராய் இருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள் Worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பரலோகத்தில் உண்டான கனத்தை அவர் எவ்வளவு மகிமைக்கு பாத்திரர் என்பதை இந்த வசனங்கள் வர்ணிக்கிறது. இப்ரேயர் 12 ஆம் அதிகாரம் 2 ஆம் வசனம் சொல்கிறது இயேசு கிறிஸ்து தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவை சகித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலது பார்சத்தில் வீற்றிருக்கிறார். Hebrews 12:2 looking on to Jesus the author and finisher of our faith who for the joy that was set before him endured the cross despising the shame and has sat down at the right hand of the throne of god பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் வேதனைகளையும் அவமானத்தையும் சகித்தார் நம்முடைய பாவங்களை சுமந்தார் அதற்குரிய ஆக்கினியை ஏற்றுக்கொண்டார் ஆனாலும் பிதாவாகிய தேவனால் அவர் கணப்படுத்தப்பட்ட போது அவர் எல்லா கணத்துக்கும் மைமைக்கும் பாத்திரராய் பிதாவின் வலது பரஸ்தல் வீற்றிருந்தார் இன்றைக்கு கூட இயேசு கிறிஸ்து எல்லா கணத்துக்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரர் ஏன் தெரியுமா தேவ நீதியின்படி தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பின்படி நம்முடைய பாவங்களை தன்மேல் சுமந்து தீர்த்து நமக்கு வர வேண்டிய ஆக்கினி அவர் ஏற்றுக்கொண்டு அவர் பிதாவின் சித்தத்தை செய்து முடித்ததன் நிமித்தம் அவர் கணத்தையும் மகிமை பெற்றுக்கொண்டார் இன்றைக்கு கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் கடந்து போகிற கடினமான உபத்திரவத்தின் பாதைகள் சிலுவை போன்ற நன்மைக்காக தீங்கு அனுபவிக்கிற பாதைகளின் உடைய கடந்து போகிற தேவச்சனமே நிச்சயமாய் தேவ நமக்கு ஒரு கன மகிமையை பரலோகத்தில் வைத்திருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த அப்போ சில ரெண்டு முப்பத்தி ஆறில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பக்தனாகிய பேதுரு சொல்லுகிறார் இஸ்ரேல் ஜனங்களை பார்த்து ஆகையால் நீங்கள் சிலுவையில் அறைந்த அந்த இயேசுவையே தேவன் ஆண்டவரும் கிறிஸ்துவும் ஆக்கினார் என்று இஸ்ரவேல் குடும்பத்தார் யாவரும் நிச்சயமாய் அறிய கடவர்கள் என்றான் நமக்கும் அதே காரியத்தை கருத்த சொல்லி இருக்கிறார் நம்மோடத்தில் வாழ்கிற நம்மோடு வாழ்கிற ஜனங்களுக்கு இயேசுவையே தேவன் ஆண்டவரும் கிறிஸ்துவும் என்று சொல்லி அறிவிக்கிற ஒரு உன்னதமான பணிக்கு கருத்த நம்ம அழைக்கிறார் இன்றைக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் பாடுகளும் அதில் வருகிற மகிமையும் அவர் பிதாவினால் பற்ற கனத்தையும் நாம் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு மகிமையான நல்ல செய்தியை கருத்த நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு இதை அறிவிப்போம் சிலுவைக்காக நன்றி செலுத்துவோம் சிலுவைக்காக தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் நமக்காய்பட்ட பாடுகளை தியானிப்போம் ஜபம் பண்ணுவோமா 
பரலோக பிதாவே என்னோடு இணைந்து ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு தேவ ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் நீர் எங்களுக்காகத்தான் சிலுவைக்கு போனீர் எங்களுக்குத்தான் அவமானத்தையும் நிந்தையையும் வேதனையும் சுமந்தீர் ஆண்டவர்கள் ஆகவே தான் நாங்கள் பாவ மன்னிப்பை பெற்றிருக்கிறோம் நித்திய ஜீவனை பெற்றிருக்கிறோம் ஆகவே உடைய சிலுவைக்காக நன்றி நீர் எல்லா கணத்துக்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரராய் பிதாவின் வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருக்கிறீரே எங்கள் வாழ்க்கையும் கூட சுவாமி எத்தனை நன்மைக்காக சிலுவைக்காக இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நாங்கள் உபத்திரவத்தை அனுபவித்தாலும் நாள் ஒன்று வரும் சுவாமி எங்களுக்கு ஒரு மகிமை நீர் பரலோகத்தில் வைத்திருக்கிறீர் அந்த விசுவாச கண்களால் பார்த்து உங்கள் மனதார மகிமைப்படுத்துகிற ஒரு வாழ்க்கை எங்கள் ஒவ்வொருக்கு தாரும் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் உம்முடைய வல்லமையான அதிகாரம் புறப்பட்டு வரட்டும் நீர் சகல கணத்தோடு மகிமையோடு பிதாவின் வலது பரஸ் வீற்றிருக்கிறீர் என்பதை மறக்காமல் நாங்களும் சத்துருக்களை ஜெயிக்க பிசாசுகளின் மேல் ஜெயமெடுக்க கிருபித்தார் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே அமேன்